Hi friends, welcome to Village House Hip Kitchen. 30 days weight loss challenge le inna ki day 2 oda video. So video va skip pannama kadasi ra paarenge. Kandipa ungalku useful a irukum friends. Idhe maadhiri da ninga follow pannano apdi ingra avasiyam kedaadu. Ungalale eppadi prepare panni saapida mudiyudo? Andha maadhiri ninga prepare pannikala. Or idea kaga da naan potittirukken friends. Intermittent fasting follow pannitirukka oruthangala irundha 10 mani aagrappo ninga என்னோட டயட்டு நான் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கதா இருந்தால் மட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா பத்து மணி ஆகுறப்போ அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நீங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் எயிட் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் அது நீங்கள் எந்த டைம் இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த டைமை கவுண்ட் பண்ணி எயிட் ஹவர்ஸ் சாப்பிட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபாஸ்டிங் இருந்துக்கோங்க நான் வந்து டென் ஓ கிளாக் ஆகிறப்போ பூண்டு கா அப்புறம் சுடுதண்ணீர் அதுக்கப்புறமா கோகனட் டைல் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறமா என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துப்பேன் என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டீ தான் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து டயட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் மார்னிங் வந்து டீ சாப்பிட்டது கிடையாது ஈவினிங் ஒன் டைம் தான் டீ சாப்பிடுவேன் மார்னிங் வந்து நான் எக் ஆம்லெட்டு தான் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இல்லைன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது கேரட் குக்கும்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் எது எப்படி நான் இந்த டீக்கு அடிக்ட் ஆனேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை நான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன மாதிரி டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து டீக்கு அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க அது எப்படி தெரியல டயட் ஃபாலோ பண்றப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அந்த நம்மளோட மனசை மாத்திக்கிறோம்ல அந்த டைம்ல வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆயிடுதோ நான் டீக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டேன் பட் முடிஞ்ச அளவு நீங்க அதை அவாய்ட் பண்றது பெஸ்ட் இதுக்கு பல நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நல்லது லெவன் ஓ கிளாக் நான் ஃப்ரூட்டுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு பன்னீர்ல ஒரு ரெசிபி செய்யறேன் ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்டு சாப்பிட்றது நல்லதான் பட் வந்து பன்னீர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதில் ரெசிபிஸ் வீடியோ கேட்குறதுனால இது இது ஒரு தனி வீடியோவை நான் அப்புறமா போடுறேன் பன்னீர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோவும் போடுறேன் இப்போ சின்னதாக ஒரு ரெசிபிக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபிஃப்டீன் கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பாலில் தான் செஞ்சேனா ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிராம் தான் வந்துச்சு ஹோம்மேட் பன்னீர் தான் உப்பு மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஜீரக பவுடர் போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்க பன்னீரை இதில் போட்டு பன்னீரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி ஷேலோ ஃப்ரை செஞ்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட பன்னீர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து பன்னீர் மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது எப்படின்னா நான் கடையிலேருந்து தான் பன்னீர் வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இதற்கு அப்புறமா நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து நான் வீட்டில் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து பிடிக்கவே மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறமா நான் வேறு ஒரு மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் வேறு என்ன பெருசாக எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நான் வந்து மினி வினிகர் ஊற்றி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அது வந்து டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுறப்போ எனக்கு அது ஸ்மெல்லும் அந்த டேஸ்ட்டும் பிடிக்கல பட் இப்படி செய்கிறப்போ எனக்கு பிடிக்குது ஸோ அந்த வீடியோ நான் அதுக்கப்புறமா போடுறேன் பன்னீர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பன்னீர் ஒரு ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட்ருவேன் சாப்பிட்டுடுவேன் டுடே என்னோட லஞ்சு நான் ரெடி பண்ணுற வீடியோ போடலை ஷூட் பண்ணலை ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வீடியோ தான் சிக்கன் ஃப்ரை நான் செஞ்சுருக்கேன் சிக்கன் சேலோ ஃப்ரை செஞ்சுருக்கேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் வரைக்கும் சிக்கன் நான் இப்போ எடுத்துருக்கேன் இந்த சிக்கன் எல்லாம் நான் சாப்பிட போகிறது கிடையாது இதுலேருந்து வீட்டில் எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கிறத வந்து நைட்டு செஞ்சுடுவேன் சேத்தாப்பிலேயே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் நைட்டு வந்து வேறு ஒரு டிஷ்ஷு செய்கிறதுக்காக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இவ்வளோ நான் சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்திருக்கேன் ஃபுல்லாக சாப்பிட மாட்டேன் அதுக்கப்புறமா பாவக்காய் பொரியல் கொத்தவரங்காய் பொரியல் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சிக்கன் ஃப்ரை மட்டும்தான் நான் செஞ்சது பாவக்காய் பொரியல் என்னோடய மாமியார் செஞ்சு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா கொத்தவரங்காய் பொரியல் அம்மா செஞ்சு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அம்மா வீடு மாமியார் வீடு பக்கம் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நம்மளே எல்லாம் வீட்டில் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்களே நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துடுவாங்க ஸோ இது வந்து பாவக்காய் பொரியல் மாமியார் செஞ்சு கொடுத்து விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கொத்தவர
சிக்கன் ஃப்ரை கூட நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கடித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம ஏதாவது கூட்டு பொருள் அன்னைக்கு சமைச்சிருப்போம்ல அது கூட பச்சை மிளகாவையும் போட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த பச்சை மிளகாய் வெந்து இருக்கும் அந்த வெந்து பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் சிக்கனையும் கடித்து சாப்பிட்றப்போ அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறமா என்னோட லஞ்ச் இவ்வளோ தான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கொஞ்சமாக தானே சாப்பிடுறீங்க போதுமா அப்படின்ட்டு எனக்கு பசிச்சு அப்படின்னா நான் கேரட் எடுப்பேன் குக்கும்பர் எடுப்பேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துப்பேன் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு எனக்கு பழகிடுச்சு இல்லைனா ஒன்னு ரெண்டு கொய்யா கூட எடுத்துப்பேன் அது என்னோட பசிய பொறுத்த அது அதனாலதான் நான் சொல்றது நிறைய தண்ணி குடிங்க நீங்க ஒன்னு இல்லைனா ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் எப்போது சாப்பிட சாப்பிட்றப்ப எல்லாம் என்னால் வீடியோஸ் எடுக்க முடியறது இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் இது கூட ரெண்டு கொய்யா அப்புறமா சாப்பிட்டுருந்தேன் எனக்கு பசிக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நான் சாப்பிட்டுடுவேன் இல்லைனா ஒரு குக்கும்பர் கட் பண்ணி சாப்பிடுவேன் அது இல்லைனா ஒரு கப் தயிர் எடுத்துப்பேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துப்பேன் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்து குவான்டி கம்மியாக உங்களுக்கு இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் அதிக நாளாகவே டயட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கனால கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலே போதும் அப்படின்னு தான் எனக்கு இருக்கும் ஏன்னா ஃபில்லிங் ஃபில் ஆகிவிடும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னும் சாப்பிடணும் சாப்பிடுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இந்த மாதிரி பொருட்கள் சாப்பிட்றப்போ கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா நம்ம ரைஸை ரொம்ப ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்றோம் இது அப்படி கிடையாது நம்ம வேண்டா விருப்பாக தான் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படியே பழகவும் செஞ்சிடுது ஸோ அதனால் ஃபுட்டு வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ண நமக்கு முடியும் கொஞ்ச நாள் போகிறப்போ உங்களாலேயும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு இப்போ புரியாது கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவினிங் ஒன் கப்பு டீ எடுத்துக்கிறேன் சுகரோ ஹனியோ நாட்டு சக்கரையோ வெல்லமோ எதுவும் ஆட் பண்ணல வித்து விட்டு தான் சுகர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இனிப்புக்கு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது ஒன் கப்பு டீ நைட்டு டின்னருக்காக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கிறப்ப என்னோட டின்னர் முடிச்சுப்பேன் ஸோ டின்னருக்காக இன்னைக்கு சிக்கனில் ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறேன் லஞ்சுக்கும் நான் சிக்கன் எடுத்திருந்தேன் ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு தான் எடுத்து எடுத்திருந்தேன் இப்போ நைட்டு டின்னருக்கும் அதே மாதிரி தான் எடுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவேன் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா கோகனட் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் போட்டு அதுவும் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு உப்பு போட்டு மூடி போட்டு ஆவிலே ஃபஸ்ட்டு வேக விடுவோம் வெங்காயம் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு இல்லைனா மூணு தக்காளி பழம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி பழம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் கிளறி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இப்போ இதில் ஜிஞ்சர் காலுக்கு பேசி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டு அப்படியே லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கிறேன் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தேவைக்கு உப்பு அப்புறம் இதில் போட வேண்டிய மசாலா நீங்கள் சிக்கனில் பொதுவாக சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறப்ப என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நான் சிக்கன் பொடி போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் பவுடர் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் ஜீரக பவுடர் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் போட்டுக்கலாம் போட்டு இந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போடுறேண்ணா போட்டு கிளறி விட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஷேலோ ஃப்ரை செஞ்சு எடுத்த சிக்கன்னா லஞ்சுக்கு பண்ணது லெஃப்ட் ஓவர் வந்தது அதுதான் இப்போ நைட்டு டின்னருக்கு இந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருந்துச்சு ரொம்ப சூப்பராக எனக்கு பிடிச்சது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்து இருக்க எல்லா கரையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்புறமா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்